நாம் பக்கப் போருது structure of DNA in genetics. So structure of DNA. So நம்ம் எல்லார்க்கு மேன் தெரியும் DNA என்ன deoxyribonucleic acid. Okay. இதுதாம் ஒரு hereditary material என் சொல்ரும். இதுதாம் genetic material வெச்சிட்டிருக்கு. தனக்குள்ள வெச்சிட்டிருக்கு. So DNA is the hereditary material as it contains the genetic information. நான் சொன்ன first point. And இது வந்து it is the most important constant of the chromosome. So DNA தாம் chromosome மோட important important ஆன material chromosomeல இருக்கர்து எது DNA தாம். The most widely accepted model of DNA is double helical structure of James Watson and Francis Crick. So, this is the model, this is the double helix model. This is the one who is Watson and Crick. So, this is the one who is accepted. So, this is the one who is accepted. This is the one who is accepted. DNA is the double standard. Or double helical structure. Okay, wow. So, அவங்க வந்து, எத்த பேச் பண்ணி இந்த double helical structure குடுத்திருக்காம் என்ன, three dimensional model of DNA. எத்த பேச் பண்ணி பார்த்தீங்க, X-ray diffraction studies, யார் பண்ணதன்ன, அவங்க X-ray diffraction studies பண்ணும் போது கடச்ச, அந்த information வெச்சிதான், இவங்க Watson and Crick வந்து, DNA ஒரு double helical structure. So, அந்த X-ray diffraction studies படிச்சாவுங்க யாரின் பார்த்தீங்கனா, Roslyn, Franklin and Maurice Wilkins. Short of Franklin and Wilkins ஓட, X-ray diffractionல கடச்ச results வெச்சுதா, Watson and Crick வந்து, double helical structure அப்படின் குடுத்தாங்க. So, இந்த 3 discoveries, அதுவாவது இந்த 3 discoveries appreciation பண்ணி, DNA, அதாது nucleic acid இருக்கு ஒரு molecular structure குடுத்தாங்க Watson, Crick and Wilkins இந்த மூனு பேருக்கும் Nobel Prize வந்து 1962ல medicineல வாங்கி இருக்காங்க okay, வா next, chemical composition of DNA molecule so DNA என்றது ஒரு large molecule இதில நரிய nucleotides இருக்கு So, அந்த நரிய millions of nucleotides இருக்கர்து நால இந்த DNA வே ஒரு polynucleotide என் சொல்லலாம். So, இந்த nucleotideல மூனு important components இருக்கா. ஒன்னு வந்து sugar molecule. Sugar molecule பார்த்திங்க நான் இங்க வந்து deoxyribose sugar. அப்பிறு nitrogen bases. Nitrogen bases வந்து two types of nitrogen bases இருக்கு purin and primidins. So, purine வந்து adenine and guanine, primidins வந்து cytosine and thiamine plus ஒரு phosphate group இருக்கு. So, nucleotideல ஒரு phosphate group இருக்கு. சரியா? So, next, nucleoside and nucleotide என்ன என்ன பார்க்கனும். So, nucleoside என்ன nitrogen base அதாவது adenine. Guanine, Cytosine, Thiamine, இந்த நாலுத்தில் எதாச்சு ஒரு Nitrogen Base ஓட Sugar சேந்துதன்னா, அது Nucleoside. Okay, வா, இது இங்க பார்க்கலாம். So, இப்போ பாருங்க, இது வந்து, அதாவது இந்த, இது இருக்கிலியா, இந்த round, okay? So, இந்த round, போட்டிருக்காங்க அவங்களே, okay? So, இந்த இது, அதாவது, இன்னும் சொல்லா, clear ஆ சொல்லாயிருங்க. So, இப்போ இது வந்து nitrogen base இந்த nitrogen base ஓட sugar மட்டு இருந்துது நாதாவது sugar மட்டு இருந்து சென்னா அது nucleoside so nitrogen base sugar மட்டு இருந்து தென்னா அது nucleoside okay வா nitrogen base sugar ஓட phosphate ஓ சேந்து இருந்து தென்னா அது nucleotide okay வா so இதுதான் இங்கு குட்திருக்காங்க, nucleoside என்ன, nitrogen base plus sugar. nucleotide என்ன, nucleoside plus phosphate. nucleosideல் என்ன இருக்கு, nitrogen base உன் sugar. form ஆனது nucleoside, அதோட ஒரு phosphorus சேந்துத்து, சேந்துத்து என்ன அது, nucleotide. so இந்த nucleotide வந்து, purins and primidinக்கு எத்த மாதிரி, arrange ஆயிருக்கு இங்க, Arrangement வந்து purins and primidins. அதாவது adenine always pairs with thiamine. 
and guanine always pairs with cytosine. So, and the order lada inga are in chayirka abdina solranga. Next, Watson and Crick model of DNA. So, even the DNA vandu in other polypeptide chain da and inga rend idu or polypeptide that sorry polynucleotide chain. I am sorry. DNA vandu or polynucleotide chain. This is a polynucleotide chain. So, this is a polynucleotide chain. This is a polynucleotide chain. So, this is a helical form. So, this is a helical form. This is a double helical structure. This is a double helix. So, this is a nitrogen basis. This is a link. This is nitrogen basis. So, Nitrogen bases are the center link. This is backbone of DNA. That is backbone of DNA. Sugar and phosphate groups are the same. Okay, now, the nitrogen base is purine and primidine pairing. Adenine is the same. Adenine is adenine. This is thiamine. If you have a link, the bonding is the same. Rend hydrogen bonds, double bonds, double hydrogen bonds would have a link. That is why guanine cytosin is linked to 3 triple hydrogen bonds. That is why it is linked to 3 triple hydrogen bonds. Now, it is complementary base pairing. Next, hydrogen bonds between nitrogen bases make the DNA molecule Stable. So, in the hydrogen bond, and the two nitrogen bases can add up to adenine, double bond, thiamine. So, in the hydrogen bonds, all of that, this guanine, la guanine, triple bond is C, cytosine, liya. So, in the hydrogen bonds, that our DNA is stable, ah, which, 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 nila chhi, nila nikke, which, which, okay, ba. So, over turn, liyo, po, inga paranga. So, in the one turn, 3 point, that is 34, okay, 34 amps strong. One turn is 34 amps strong. Okay, wow. So, up to one turn is 10. So, the 10 is 10. One turn is 10. One turn is 10. One turn is 10. One turn is 10. Distance is 3.4 amps strong. Okay, wow. So, now we are going to get this turn, now we are going to get this turn, now we are going to get this turn. So, this is the gap, the distance is 34 amps strong. Okay, now we are going to get this turn, one base pack and another base pack, the distance is 3.4 nanometer. Okay, so this is the nucleotides, the helix is joined. That's how it is joined, who is in the pin? Phosphodiester bond. So, this is the Phosphodiester bond. This is the backbone of DNA. Now, the Char Graf's rule of DNA base pairing. Erwin Char Graf. This is the DNA base pairing. That's what I told you. Adenine always pair with thiamine and guanine always pair with cytosine. So, now, the adenine is the adenine. The adenine is the thiamine. Guanine padi nana nerka na cytosine nana padi nana nerka. So and the proportion nanti equal a nerka. Adenine nanti equal a, thiamine nerka no, and guanine nanti equal a, cytosine nanti proportion irka no. Adu da Erwin Chagas rule of base pairing abdin solrana. Next nama pakap pora do nanti DNA replication. So ipo nanti DNA replication is one of the basic process that occurs within the cell. Po over cell kuliyo DNA replicate आगर्द नालदा, अंद इन्फर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन के पास आगद, इल्ल पुदु सेल्लिक्क, डॉटर सेल्लिक्क पास आगद, ओके वा, so DNA molecule produces exact copies of its own structure during replication process, so DNA वंद replication नडक्कुम बोदु, तन्नोड Xerox copy, तो अधु own copies अप प्रिडियूस पन्नदु, the two strands of DNA molecule have complementary base pairs the nucleotide of each strand provide the information needed to provide its new strand. So, now, if you have two strands, and the two strands are complementary pairs, and the complementary pairs are the information which 
புது ஸ்டாண்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இது 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 ஒரு ஸ்டாண்டு இது ஒரு ஸ்டாண்ட் டாட்டர் ஸ்டாண்ட் இது தனித்தனியா பிரிஞ்சிடுச்சு பிரிஞ்ச பிறகு இது ஒரு காம்ப்ளி இந்த ஸ்டாண்ட் இது வந்து பேரண்ட் ஸ்டாண்ட் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா ஒரு நியூ டாட்டர் ஸ்டாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதை தான் இங்க நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல சில பொலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆன் டிஎன்ஏ where the replication begins is the site of origin of replication the two stands open and separate at a point forming the replication fork so ipo inda edathula da inda rendu stand la inda edathula da vandu site and edathula da enna nadakapodu replication start aagudhu so and the site ku per vandu origin of replication so appa and the origin of replication irukra edathula ஹெலிகேஸ் என்ற எம்சைன் வந்து இந்த பிரிக்குது பிரிச்சு இப்ப இந்த இடத்த வந்து ரெப்ளிகேஷன் போக்கா ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அன்வைண்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் த எம்சைன் கால்ட் ஹெலிகேஸ் பைண்ட் டு த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட்ல யார் வந்து சேர்றாங்க ஹெலிகேஸ் சேர்றாங்க அப்ப ஹெலிகேஸ் சேர்ந்த உடனே என்ன வேலை செய்யுதுன்னா ஹெலிகேஸ் வந்து இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏ இப்போ இந்த மாதிரி காயிலா இருக்கிற இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏவையும் பிரிச்சிருது ஓகே செப்பரேட் பண்றாங்க ஓகே செப்பரேட் பண்ண பிறகு இப்போ இந்த எம்சைன் டோப்போ ஐசோமெரேஸ்னு ஒரு எம்சைன் இருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ பாருங்க மேல இங்க வந்து இந்த ஹெலிகேஸ் எம்சைன் பிரிக்க பிரிக்க மேல வந்து காயிலிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த காயிலிங்க பிரிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்றது தான் இந்த டோப்போ ஐசோமெரேஸோட வேலை ஓகே ஸோ இந்த காயிலிங் இந்த கீழே பிரிய பிரிய மேல காயிலிங் அதிகமாயிட்டே வருது அது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் மேல காயிலிங் ஆகுது அதை பேர் வந்து பாசிட்டிவ் சூப்பர் காயிலிங்னு சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் சூப்பர் காயில்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை அன்மைண்ட் பண்றது யாருன்னா டோபோ ஐசோமெரேஸ் அதை ரிலீஸ் பண்றது யாரு டோபோ ஐசோமெரேஸ் எம்சைன் ஓகேவா ஸோ ஈச் ஆஃப் த செப்பரேட் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஸோ இப்போ டபுள் ஹெலிக்ஸ் அதாவது ரெப்ளிகேஷன் போக் அந்த ஓகே சாரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பிரைமர் அண்ட் ஆர்என்ஏ பிரைமர் இஸ் அ ஷார்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோ டைப்ஸ் இப்போ பிரிச்சாச்சு இப்ப இவங்க வந்து ஆர்என்ஏ பிரைமரி இவங்க ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸா இங்க அங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து ஆர்என்ஏவா தான் இருக்கு ஓகேவா த பிரைமர் இஸ் சிந்தசைஸ் பை த டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் க்ளோஸ் டு த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் சைட் ஸோ இந்த பிரைமர் எங்க சிந்தசைஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த டிஎன்ஏ பிரியுது இல்லை இந்த ரெப்ளிகேஷன் சைட்ல இருந்து தான் இந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆர்என்ஏ பிரைமரும் சிந்தசைஸ் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த பேரண்ட் ஸ்டாண்ட் ஸோ பேரண்ட் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நியூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆயாச்சு ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பிரைமர் த நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் ஆடட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அண்ட் எம்சைன் கால்ட் டிஎன்ஏ பொலிமரிஸ் அண்ட் அ நியூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் த பேரண்ட் ஸ்டாண்ட் இப்போ இப்போ இது வந்து இங்க ஆர்என்ஏ பிரைமர் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஃபார்ம் ஆன உடனே அந்த புதுசா இப்போ ஆர்என்ஏ பிரைமர்ல இருந்து புதுசா டிஎன்ஏ ஓட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஓகே ஓகே ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இந்த சிந்தசைஸ் வந்து யூனி டைரக்ஷனல் ஸோ மேலே இருந்து கீ யூனி டைரக்ஷனல் ஒரே டைரக்ஷனாக போகுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரக்ஷன் தானே ஸோ இப்போ இதை பாருங்க இது வந்து யூனி டைரக்ஷன் இதில் வந்து ஒன்று வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் இன்னொன்று வந்து லேகிங் ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ அது எப்படி சொல்கிறோம்னா இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் லீட் ஆகிட்டே போகுது ஸோ அது வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் த லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கட் பண்ணி இருப்பாங்க 
பீஸ் பீஸா கட் ஆயிருக்கும் அந்த கட் எல்லாம் ஒன்னா அதாவது ஜாயின் பண்றதுக்கான ஒரு எம்சை நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுது அது டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஓகே ஸோ அது வந்து டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஓகே யூனி டைரக்ஷன் ஸோ இந்த டாட்டர் ஸ்டாண்ட் வந்து சிந்தசைஸ் ஆஸ் அ கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகி இருக்கிறது வந்து லீடிங் ஸ்டாண்ட் இன்னொன்று வந்து ஷார்ட் ஷார்ட் செக்மெண்ட்டாக டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் ஆகுது இல்லையா அது லேகிங் ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் இந்த ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்ன இல்லையா ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதுக்கு பேர் வந்து ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஒக்கசாகி என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற எம்சைன் யார் டிஎன்ஏ லிகேஸ் எம்சைன் அது பேஸ்ட் எம்சைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது வென் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக் எப்போனா த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக் வந்து டூ சைட்ஸையும் மீட் ஆயிடுச்சு அந்த டெர்மினன்ஸை மீட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அப்போசிட் டு த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அந்த இடத்துல வந்து மீட் ஆயிடுச்சுன்னா ரெப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ஜெனரேஷனில் இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுது அதனால் இது கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ப்ரோட்டீனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் இது கேரி பண்ணுது டிஎன்ஏ ஸோ இது வந்து டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையான ஒரு ஆர்கானிசத்தோட லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த டெவலப்மெண்ட்டை கண்ட்ரோலும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஜெக்ட் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக